Continuamos con más de Respuestas en 30 Minutos. Muchas gracias por mantener su sintonía. El virus del ébola es una enfermedad infecciosa muy grave que afecta tanto a seres humanos como a otras especies de mamíferos. Los brotes de esta enfermedad tienen una tasa de muerte que puede llegar al 90% de los casos. El virus del ébola produce una llamada fiebre hemorrágica del ébola, una enfermedad aguda muy grave que se caracteriza por aparición repentina de fiebre alta, debilidad intensa, dolor de músculos, cabeza y garganta, vómitos y diarrea, erupciones cutáneas, fallo en la función del hígado y los riñones y hemorragias internas y externas. Actualmente el oeste de África está viviendo el peor brote de ébola en la historia y está cruzando fronteras con una velocidad alarmante. Países como Guinea, Liberia y Nigeria ya tienen casos del virus. Este ha sido declarado como una epidemia de alerta mundial, por lo que en todos los países se han ido tomando medidas para prevenir su transmisión. El virus del ébola se transmite de persona a persona por el contacto directo con órganos, sangre, secreciones y otros líquidos corporales de las personas infectadas, por lo que se deben evitar tener todo tipo de contacto, incluyendo las relaciones sexuales. Veamos un caso que recibimos a través de Expuestas.com sobre este tema. He escuchado que el ébola se contagia a través de los fluidos y aunque aún no hay ningún caso registrado en el país, quisiera saber si ante un contagio, es mejor evitar tener relaciones sexuales para no contagiarme. ¿Cómo debo protegerme con mi pareja? Tenemos el honor de contar con el infectólogo doctor Héctor Balcácer, quien nos ayudará a responder este caso y ampliará un poco más las informaciones sobre este tema. Doctor Balcácer, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuál es la posibilidad de que este virus entre al país? Hay un estado de pánico en muchas personas y sobre todo por el caso de Punta Cana, del caballero que entró y dijo que tenía ébola como una como un relajo, de hecho muchas personas eh, estuvieron hablando en las redes sociales sobre este caso, ¿qué usted no puede decir? Lo primero que hay que decir es que es cierto que el virus del ébola se encuentra en todas las secreciones corporales, incluyendo las secreciones tanto de la mujer como la del hombre al momento de que se presente el acto sexual. Sin embargo, eso no se considera la vía principal de contagio. Aún el virus sí se conoce que puede durar gran cantidad de tiempo, en algunas series se habla hasta de 90 días, con la presencia del virus sobre todo en el semen. Eh, al momento de una relación sexual el mismo podría servir de vehículo para que una persona adquiera el ébola. Sin embargo, actualmente en la República Dominicana todavía no tenemos reportado ningún caso de ébola. Sí hay que decir que existe, como bien mencionaba en la introducción, que a nivel mundial existe una alerta epidemiológica sobre lo que es la presencia del virus. Y eh, o sea que realmente sí se podía presentar, eh, que es algo que mucha gente dice, Dios mío, eh, realmente nosotros como país estaríamos preparados para enfrentar este virus, porque mire lo que pasó con la chingungunya, mire lo que pasa con el dengue. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esta situación? El país tiene la preparación a nivel del Ministerio de Salud, de Salud Pública, para manejar una epidemia como esta. Lo primero que hay que decir es que hemos escuchado, hemos visto muchas... Eh, paralelismo, muchas comparaciones sobre lo que es el ébola y lo que es la chikungunya. Lo primero que hay que decir es que son dos enfermedades que se transmiten de una manera completamente diferente. La chikungunya se esparce de una manera tan amplia en la República Dominicana, más que nada porque es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. No necesita el contacto directo entre dos personas. Estamos hablando que en los casos de ébola, si usted logra identificar a una persona con ébola y aísla a todas las personas que estuvieron en contacto con ella, así como a la persona que está padeciendo la enfermedad, usted puede cortar la cadena. ¿Cuál es el problema de la chikungunya? Que es una enfermedad que usted tiene que terminar con todos los mosquitos que pudieran ser potencialmente transmisores. O sea que realmente es una mala comparación hablar de ébola y chikungunya como una respuesta desde el punto de vista del país. Pero mire lo que pasó, con, con, le estoy poniendo esto como ejemplo, como realmente fue una situación alarmante porque nosotros no sabíamos el impacto que iba a tener y, el, y realmente todavía hay personas que a pesar de todo el tratamiento siguen todavía pasando por los síntomas porque dura mucho tiempo, pero estamos hablando del ébola. Nosotros como país, usted considera como infectólogo que vamos a poder manejar transportar un paciente que tenga ébola, tener todas las, las, la, todas las medidas sanitarias que hay que tener. Esa, esa es la parte que nos preocupa, que usted nos dice. Creo que el peligro principal es que a la población y al personal de salud en sentido general no se le han brindado las informaciones adecuadas sobre qué tipo de respuesta se tiene en el país. Creo que actualmente es una de esas grandes nebulosas frente a una enfermedad que no sale de los titulares, no solo de los periódicos, sino de la prensa también radial y la prensa televisiva. Creo que se debería hacer un poquitito más, eh, de no, debería hacerse más notorio lo que es la presencia de respuesta en cuanto a lo que sería un caso compatible con ébola. 
recordar que el ébola es de esas enfermedades que no solamente aísla lo que son los países. Ya escuchamos que los países de las Antillas Menores declararon de una manera abierta que no cuentan con ningún tipo de respuesta médica en caso de que presentaran algún caso de ébola. Estamos hablando de que estas Antillas simplemente cerraron sus fronteras a aquellas personas que llegaran o visitaran uno de los países en los cuales actualmente se conoce que existen casos de ébola activos. Estamos hablando de que Jamaica también aparece en la prensa simplemente decidió cerrar sus fronteras a aquellos países que se conozca que existe transmisión activa del virus del ébola. Pero eh, queremos saber, eh, doctor, ¿por qué hay personas que se han curado y otras han muerto? Vimos el caso del de doctor en Estados Unidos que lamentablemente falleció, pero también tenemos casos de los que fueron eh, desde África que sí se salvaron porque lo atendieron inmediatamente. Realmente el virus tiene una probabilidad de la persona curarse, hay una probabilidad de sobrevivir. Sí, hoy en día se sabe porque una de las cosas que no se habla mucho es que el virus del ébola se conoce desde el 1970. Estamos hablando que teníamos cerca de 40 años conociendo al virus del ébola, pero el virus del ébola no había sido esa gran preocupación porque en 40 años solamente habíamos tenido cerca de 2.200 casos. Sin embargo, en lo que va del año 2014, ya vemos que esa cifra se ha fácilmente cuatriplicado. Estamos hablando de que hay cerca de 8.000 casos de ébola y estos casos de ébola tan aumentados es lo que está generando la preocupación a nivel mundial. Estamos hablando de que el virus del ébola, la mortalidad que se pensaba anteriormente era de un 90%, específicamente de la cepa que actualmente está circulando, que se conoce como la cepa del Zaire. Esta cepa hoy en día se estima una mortalidad de un 60%, o sea, de cada 10 personas que padezcan esta condición, 6 van a fallecer fruto de lo que es la infección por el virus y ahí es donde existe el gran temor, no solamente en la población de la República Dominicana, sino a nivel mundial. Usted me estuvo hablando fuera de cámara que una persona que se contagie del ébola, si no muere en los primeros 10 días, hay más probabilidades de que se salve. O sea, que esa persona, eh, lo más probable es que muera en los próximos 10 días de haberse contagiado. Háblenos un poquito de eso. Habría que hablar un poquitito de lo que es la evolución de la enfermedad. Si usted entra en contacto con una persona que tiene ébola, usted tiene un periodo aproximado de incubar ese virus en su organismo y comenzar a presentar algún tipo de sintomatología que usted tan brillantemente describió a la introducción del programa, hay que decir que esa persona tiene un lapso de 21 días para comenzar a presentar sintomatología. La sintomatología, como hablábamos, era fiebre, náuseas, vómito, diarrea, sangrado en algún momento, pero generalmente una persona que presenta esa, la enfermedad del ébola, esa persona va a fallecer en el 90% de los casos entre los primeros 10 días. Esas personas que simplemente pasan eh, de esos 10 días son personas que tienen una probabilidad mucho mayor de sobrevivir y por eso el décimo día a la hora de brindar atención a las personas con ébola se considera el momento crítico y luego de los 90 días esa persona tiende a presentar ya una mejoría significativa de lo que es la capacidad de integrarse en la sociedad. Porque usted... creemos que si una persona no muere de ébola, simplemente esa persona va a integrarse de inmediato a la sociedad. No, recordar que esa persona padeció una enfermedad debilitante que le afectó riñón, le afectó hígado, le afectó tracto, tracto gastrointestinal. O sea, afectó varias partes de su economía y esa persona le va a tomar cierto tiempo reintegrarse. Y generalmente esa persona le tarda cerca de tres meses luego de padecer la enfermedad para poder insertarse de nuevo. Eso estuvo, me estuvo analizando el asunto de que el semen y aparte de eso los fluidos vaginales son los, los fluidos que más tiempo tarda el virus eh, en el cuerpo. O sea que todavía luego de los 90 días una persona tiene el virus en el, en el semen. O sea que si hay una relación sexual, aunque la persona supuestamente esté sana, puede contagiar el virus. Sí, recordar que eso es más que nada si la persona no ha recibido ningún tipo de tratamiento, si la persona no ha recibido ningún tipo de fármaco experimental, o no ha recibido ningún tipo de anticuerpo que pudiera frenar lo que es la evolución natural de la enfermedad. Recordar que este tipo de información es una información que se basa en aquellas personas que han padecido ébola, se han dejado evolucionar, o sea, han recibido tratamiento médico de soporte sin ningún tipo de presencia de anticuerpos, sin la administración de ningún tipo de medicamento como el CIMAP, que es un medicamento experimental, el cual vimos que se le aplicó a las dos norteamericanos que llegaron por primera vez de ébola desde lo que fue África a los Estados Unidos y que ambos de esos profesionales de salud simplemente sobrevivieron. Recordar que este medicamento no está disponible en la República Dominicana, recordar Eso que lo que es eh, la disponibilidad del fármaco aún en los Estados Unidos se encuentra escaseando, lo sabemos porque la persona que fallece, el señor Duncan, que fue el primer caso reportado en los Estados Unidos 
de ébola que se diagnostica en su territorio. Esa persona no se le pudo administrar tampoco el suero experimental porque no estaba disponible en su momento para facilitarse. O sea que tenemos un problema. El país no está preparado para manejar una situación tan grave como el ébola y tampoco el medicamento para curar a las personas está disponible ni siquiera en Estados Unidos. O sea que está, tenemos un grave problema. Eh, pero doctor, en este caso, nosotros tenemos muchos casos de fiebre, de vómito, de diarrea, que son síntomas del ébola. Una persona que se sienta con esos síntomas y vaya a una emergencia, lo van a atender como si fuera un dengue o si, como si fuera alguna otra enfermedad. ¿Cómo podemos trabajar para que el sistema de salud, porque ese doctor se va, a, va a tener un contacto con ese paciente y ya podría entonces infectarse si se trata del ébola? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Estamos hablando de que es una gran preocupación no solamente en República Dominicana. El señor Duncan, como mencionamos con anterioridad, es el primer caso diagnosticado en los Estados Unidos. Fue una persona que visitó la emergencia de un hospital en dos ocasiones. Estamos hablando de que cuando llegó al hospital él mintió sobre cuál era el lugar de procedencia y simplemente dijo que venía de Bruselas. Estamos hablando de que esa persona cuando llega al hospital simplemente se presenta como una manifestación eh, febril y lo trataron como una enfermedad viral. La persona se despachó a su casa. Cuando la persona regresa con los síntomas eh, un poco más agravados, la persona simplemente refiere que estaba trabajando en un lugar o rodeado de personas que se habían diagnosticado con ébola. Entonces ese es el momento en el cual la persona recibe el aislamiento y recibe las medidas de soporte que están descritas dentro de los protocolos para tratar a las personas con ébola. O sea que no es una preocupación solamente de República Dominicana, sino también una preocupación de todos los países del mundo, porque confundir los síntomas del ébola con cualquier cosa es algo que ocurre en el día a día. Y es grave. Doctor, pero ya para irnos hoy día en breve, ¿qué usted ha visto que han hecho otros países que nosotros podríamos copiar como medidas efectivas para prevenir una pandemia de ébola en República Dominicana? ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, lo primero que hay que decir es que las medidas en muchas ocasiones son medidas que parecen eh, odiosas. Estamos hablando de que si una persona llega de algún país que se sabe que existe en caso de ébola, esa persona debe mantenerse en observación por un periodo de 21 días. Recordar que muchas personas no están eh, analizando que somos un país que grande de sus eh, recursos, de la riqueza que recibe, viene del turismo. Decir que la República Dominicana tiene caso de ébola creo que podría ser una de esas grandes eh, catástrofes desde el punto de vista no solamente eh, social y de salud, sino que estamos hablando también de la parte económica. Hablamos que las medidas que había que tomar en caso de que se presentara un caso de ébola en la República Dominicana representaría algo que va más allá de la parte meramente de salud. Estamos hablando de que la Secretaría de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, estamos hablando de que otro tipo de organismos tendría que intervenir. ¿Por qué? Porque si alguien presentara ébola, todas las personas en su entorno tendrían que ser aisladas por un periodo de 21 días para ver si presentan algún tipo de sintomatología. Pero asimismo, estamos hablando de que si se presentaran varios casos en una región o en una provincia, esa provincia también tendría que ser aislada. Creo que el llamamiento tendría que ser a lo que son las autoridades de salud para que por favor informaran eh, de una manera un poquitito más clara sobre qué disponemos en este momento para poder brindar una respuesta en caso de que se hiciera un diagnóstico probable o confirmado de ébola en territorio norte, eh, dominicano. Muchísimas gracias, doctor Balcácer. Agradecemos muchísimo su intervención en este tema tan importante a nivel mundial. Ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Hasta el momento no debemos entrar en pánico, pues el riesgo de que la enfermedad llegue al país todavía es muy baja. Sin embargo, es importante que el gobierno empiece a formular protocolos realmente contundentes para estar preparados por si se llegara a presentar una sospecha de ébola en el país. República Dominicana no está preparada para enfrentar ni manejar esta enfermedad, por lo que es vital que el Ministerio de Salud se encargue de entrenar muy bien a los profesionales de salud para recibir este tipo de casos, de manera que podamos prevenir y no lamentar. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles nuestra revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo. Cuando una relación termina, ¿cómo se supera? Pero que además tiene otros temas para padres, como explicarle a los niños el tema de la homosexualidad. Además tiene temas para hombres, como el que explica si un hombre puede sangrar en su primera relación sexual. Y temas para mujeres, como el que aclara cómo se toman las pastillas anticonceptivas y qué hacer si se olvida tomarlas. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery. Y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.